Vidovito uzimanje dodataka prehrani je jako bitno za vaše zdravlje. I ovo se specijalno odnosi na sve osobe koji su stari recimo 40 godina pa nadalje, pa čak i puno, puno mlađi. Jer ovaj modern način života danas uzrokuje izuzetno velike boresti u enormnom kusu porastu i specijalnu situaciju vezano sa lošim načinom života, prehranom, prekominom tijelestom težinom, recimo fizičkom neaktivnošću i sl. Veliki broj vas uzima dodatke prehrani, Danas se računa da je oplike 80% osoba redovito uzima dodatke prehrani, ali ja bih rekao da ogromna većina vas nema pojma kako se zapravo treba uzimati dodaci prehrani i specijalno ću vam danas govoriti o vitaminima. Daću vam jedan prilično opširan pregled kako se zapravo uzimaju vitamini u obliku dodataka prehrani. Možemo reći, nažalost većina dodataka prehrani, a tako i vitamina na tržištu je jako loša. Dakle, kada kupujete vitamine u obliku dodataka prehrani, provjerite da li je taj proizvod od kvalitetnog i renomiranog proizvođača. Ja ću onako okvirno reći, 90% dodataka prehrani što uzimate vi su potpunosti smeće i nemaju nikakav utjecaj na vaše zdravlje, čak ponekad i puno puta mogu vam pogoršati zdravlje. Jedan manji broj proizvođača u svijetu su kvalitetni proizvođači i vi onda kada uzimate kvalitetne dodatke prehrani na pravila način možete značajno dakle, poboljšati recimo vaše zdravlje. Ja ću vam par savjeta za koji nikada niste čuli kako odrediti koji su kvalitetni dodaci prehrani koji možete uzimati i koji ću ja vama preporučiti danas da uzimate puno više od ovih drugih da bi imali puno bolju situaciju sa vašim zdravljem. Ako uzimate tablete u obliku dodataka prehrani, dati ću vam jednostavni test kako odrediti kvalitetu proizvoda koji ste kupili. U šalicu tople ne kipuće vode, dodajte jednu tabletu i ostavite u 30 minuta. Povremeno promiješajte vodu ne dirajući tabletu. Kvalitetan dodatak prehrani u obliku tableta će se razgraditi u roku 30 minuta, a loše kvalitete ne neće. Još jednom napominjem. Najmanje kvalitetan dodatak prehrani koji ćete vi uzimati biti će u formi dakle, onih, onih tableta. To su one čvrste forme i vi kada uzmete kvalitetan dodatak prehrani, vi ćete njega u obliku govorim tableta, stavite ga u toplu vodu, on će se nakon 30 minuta razgraditi. Loša kvaliteta dodataka prehrani u obliku naravno samih tableta koje uzimate, on se nakon 30 minuta neće razgraditi i onda kao da znate da je to kompletno smeće, ne želite ga konzumirati. Dakle, u šalicu tople vode dajte si 30 minuta i vidite da li to što uzimate je kvalitetno. Međutim, napomena, kapsule, gelovi, tekućine ili prak se puno bolje razgrađuju u tijelu. I još jedna velika napomena, svaki organizam drugačije razgrađuje dodatke prehrani. A jedan od glavnih faktora su enzimi, gušterače i razina kiseline u želucu. Ako imate lošu želučanu kiselinu ili ne proizvodite dovoljno enzima, gušterače te imat ćete puno veći problem. Da mi ovo lakše razumijete. Bilo koja probavna poteškoća, a veliki broj vas, to je, zapravo ja gledam svaki dan u svojoj ordinaciji, imate katastrofalnu probavu, izuzetno lošu razinu želučane kiseline. Želučana kiselina bi trebala biti na razini između 1 i 3 u vašemu želucu. Ako je kiselina prealkalna, što u najvećem broju slučajeva je, vi bilo koji dodatak prekrani ćete puno teže absorbirati. Isto tako, ako imate prekiselost u, orga, u samom želucu, imate problema. Dakle, loša probava, loša razgradnja dodataka prehrani, nikakav učinak u tijelu. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji? Dakle, ne može biti isto da osoba koja ima zdrav probavni sustav i koja ima bolesni probavni sustav, isto razgađuje dodatke prehrani. Dakle, vodite računa apsolutno o tome. Određivanje pravog vremena za uzimanje vitamina može biti izazovan zadatak. Budući da se, radi, da se razlikuje ovisno o individualnim čimbenicima i prirodi dodataka prehrani. Mogu reći, iako vas unapred upozoravam, da su ovo generalne odrednice i nikako nisu za svaku osobu jednake. Ono što dakle morate voditi računa, ako uzimate dodatke prehrani bez pravog plana i bez od toga šta uzimate, dakle od toga apsolutno nemate ništa. Dakle, svaki dodatak prehrani nije isti. Svaki organizam nije isti. I zato svaki dodatak prehrani u obliku vitamina neće isto reagirati kod svake osobe. I ovo što danas budem govorio, dakle to su generalne smjernice za većinu osoba, ali apsolutno ne za svaku osobu svaki da. Dakle, vodite računa, ključno za uzimanje bilo kojeg dodatka prehrani je njegovo bio razgradivost u tijelu. 
To znači ako znate pravilno uzimati dodatke prehrani, imat ćete najviše koristi od dodataka prehrani i obrnuto. Dakle, neki vitamini se uzimaju određeno vrijeme, drugi određeno vrijeme. I zato vodite mi računa. Rekao sam biorazgradivost, znači razgradnja u tijelu. Kada se on najbolje razgrađuje i tada ga želimo zapravo uzimati. I prvo ću vam reći o vitaminima topivima u vodi. Vitamini topivima u vodi su lako otapaju i absorbiraju tijelo. Oni se ne pohranjuju na dulje vrijeme u tijelu kao vitamini topovi u mastima. Već se višak obično izlučuje putem okreće. Ove vitamini su važne za mnoge aspekte zdravlja, uključujući energetski metabolizam, funkcioniranje živčanog sustava, imunološki odgovor, sintezu stanica i više. Važno je osigurati dovoljan unos ovih vitamina putem raznolike prehrane ili dodataka prehrani kako bi se osigurala aktualna funkcija našeg tijela. I kada govorimo dakle, o vitaminima koji su topivi u vodi, razmišljate o vitaminu C i vitaminima B skupine. O tome samo im dakle, zapamnite, vitamin C i vitamini B skupine. Dakle, vi njih super jednostavno tijekom dana izbacujete putem mokreće iz organizma. I u najvećem broju slučajeva vitamine topive u vodi ćete uzimati 2 do 3 puta dnevno. Jer vi ako osmijete vitamine, recimo obliko dodataka prehrani u 8 ujutro, i radite do 12, 1, 2 sata ćete već izmokriti većinu tog vitamina. Zato vam treba ponovno taj vitamin da bi održali adekvatnu količinu vitamina u organizmu. Vitamin C možete uzimati na prazan želudac, ali nećete pogriješiti ako ga uzmete sa jelom. Pošto se lako izlučuje iz tijela. Vjerojatno ćete ga uzimati više puta dnevno. Vitamini B kompleksa su vitamin B1 ili tijamin. Vitamin B2 riboflamin, vitamin B3 nijaci, B5 pantoteska kiselina, B6 piridoksin, B7 biotin, B9 folna kiselina i B12 kopalamin. Ovo vitamin ću vam preporučiti da uzimate uz obrok kako bi se izbjegla moguća iritacija želuca. Možete ove vitamine uzimati na prazdan želudac i ako vašem tijelu odgovara smijete ga uzimati na ovaj način. Međutim, generalno ću vam reći. Vitamin C vjerojatno možete uzeti na prazan želudac, jer to će biti sasvim u redu, međutim vitamini B skupine će vjerojatno za veliku većinu osoba, iako ne, rekao sam ne za sve, vjerojatno trebate jesti uz takve obrok, radi e, funkcije probavnog sustava. Međutim, rekao sam, vi možete ove vitamine uzeti i obrnuto, recimo vitamin B uzmite na prazan želudac i onda vidite kako reagira u vašem tijelu. Međutim, za, lakšu, za lakše razumijevanje, vitamin C smijete uzimati na prazan želudac, vitamina B skupine, dakle možda bi bilo bolje da uzimate uz obrok. Drugi vitamini su nam jako bitni, a to su vitamini topovi u mastima. To su vitamini kojima za njihovu apsorpciju je potrebna prisutnost dijetalnih masti. Oni se također mogu pohraniti u tijelu, obično u jetri i masnim stanicama. Vitamini topovi u mastima, poput vitamina A, D, E i K, apsorbiraju se bolje dakle, u zdrave mastoće. Stoga je važno uzeti ih zajedno sa obrokom koji sadrži neku količinu masti. A prije svega, recimo, najbolje uzimati vitamine u masti a, tijekom obroka ili neposredno nakon obroka. I zato, dakle, ovo je super jednostavno. Dakle, vitamini A, D, E i K su topovi u mastima. Dakle, vi kada uzimate dodatke prehrani, a puno puta se čak što ne znate, dakle, kvalitetni dodaci prehrani ovih vitamina topovih u mastima već imaju u svom sastavu dakle, masnoće koje pomažu u apsorpciji. Međutim, da bi vi to nekako super jednostavno aktivirali u tijelu, jedite prije obroka, ali neposredno nakon obroka. Jedite prije svega zdrave masnoće, orasvesti plodovi, sjemenke, zdrave masnoće kao što su maslinovo ulje, kokosovo ulje, avokado ulje i sl. Dakle, ovi vitamini su vam jako bitni, da ih uzimate uz zdrave masnoće, imat ćete adekvatnu e, apsorpciju u vašem e, tijelu. Možemo reći, slijedite upute na pakiranju vitamina ili preporuke svog zdravstvenog stručnjaka. Izbjegavajte uzimanje vitamina topovih u mastima na pražan želudac jer to može smanjiti njihovu apsorpciju. I e, bitno je jako reći, iako je važno uzimati vitamine topove u mastima s obrokom koje sad veže masti, nemojte pretirivati sa unosom masnoća. Umjereno konzumiranje masti je ključno za ravnotežu dakle, vaše prehrani. I to ne može dakle, biti jednostavnije. Dakle, vitamin C i vitamini B skupine su vitamini topovi u vodi, Vitamini A, D, E i K su vitamini topovi u mastima. 
topljivom mastima sigurno želite uzimati recimo uz obrov i kvalitetne masnoće, vitamin C uzimate na prazan želudec i vitamina B skupine možete uzimati uz obrov i možete uzimati na prazan želudec. Ključ u svemu ovome je rekao sam da prepoznate vaše individualne potrebe. Kao što sam na početku emisije rekao, nismo svi isti, nemamo isti broj godina, nemamo iste bolesti i način života. I svaki od ovih vitamina će vjerojatno drugačije reagirati kod jedne druge treće osobe. Ključ je imati zdrav način života, uravno težiti kvalitetnu prehranu i onda mi možemo adekvatno unositi vitamine za 30, 40, 60 ili 80 godina. Međutim, za adekvatnu absorpciju, koja je ključ unosa vitamina, trebate ih uzimati u adekvatnim količinama, preporučenim dnevnim dozama i onda ih uzimate po ovim mojim današnjim preporukama za veliku većinu osoba. Moji dragi gledatelji, ukoliko vam video zapis pomogao, možda vašemu tijelu ili vašemu razmišljanju o vitaminima, podijelite ga naravno i sa vama dragim osobama. I naravno moje svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja ćete dobiti, ako se dođe ispod video zapisa, pretplatite na moj kanal. Moji dragi gledatelji, koji su prvi jasni simptomi da u vašem butilu nedostaje vitamin D, što je jako bitan vitamin, da možete saznati ovom video zapisu ovdje pored mene. Hvala najljepše što me pratite, pratite me i dalje. Ja vam želim lijep i ugodan pot.